আমরা যে শর্করা আমিষ এবং স্নেহ পদার্থ নিয়ে কথা বলছিলাম যেগুলো বিভিন্ন প্রকার খাদ্য উপাদান সেগুলো আমাদের দেহে তাপ উৎপন্ন করে তাপ মানে সোজা কথায় শক্তি এবং এই শক্তি দিয়েই আমরা চলাফেরা করি কাজকর্ম করি এই যে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে এটার একটা পরিমাপ আছে তার মানে কোনো খাদ্যের পুষ্টি উপাদান মানে সেটার মধ্যে কি পরিমাণ পুষ্টি আছে সেটা যদি আমরা জানতে চাই তাহলে এদের ক্যালোরি মূল্য বের করতে হবে তার মানে শর্করা আমিষ স্নেহ পদার্থ এগুলোর ক্যালোরি মূল্য যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে ওইখানের পুষ্টি উপাদান কীরকম দেহের ভিতরে যে তাপ উৎপন্ন হয় সেটাকে ক্যালোরিতে প্রকাশ করা হয় এক হাজার ক্যালোরি সমান এক কিলো ক্যালোরি সোজা হিসাব এক হাজার মিটার মানে কি এক হাজার মিটার সমান সমান এক কিলোমিটার একইভাবে এক হাজার ক্যালোরি মানে এক কিলো ক্যালোরি এটা জাস্ট শক্তির একটা হিসাব তাহলে আমরা কি জানলাম শর্করা আমিষ এবং স্নেহ পদার্থ যে খাদ্য উপাদান একটা খাদ্যের মধ্যে কি পরিমাণ পুষ্টি উপাদান আছে সেটা আমরা জানতে হলে ক্যালোরি মূল্য দিয়ে হিসাব করে থাকি এবং দেহের মধ্যে যে তাপ উৎপন্ন হয় সেটাকে ক্যালোরিতে প্রকাশ করা হয় দেহের শক্তির চাহিদা কিলো ক্যালোরিতে নির্ণয় করা হয় যেরকম দেহে দুইভাবে শক্তি ব্যয় হয় একটা হলো দেহের অভ্যন্তরীণ কাজ করতে আরেকটা হলো দেহের পরিশ্রমের কাজ করতে যেরকম মনে করো তোমরা বসে আছো বসে থাকলে যে কোনো শক্তি ব্যবহার হয় না তা কিন্তু না ঠিকই শক্তি ব্যবহার হয় যেরকম তুমি শুয়ে আছো তোমার শরীরের মধ্যে পরিপাক্রিয়া চলছে তোমার মস্তিষ্ক কাজ করছে তোমার বুদ্ধি কাজ করছে এই যে এত কিছু কাজ করছে তার কারণ হলো তোমার দেহের মধ্যে কিন্তু সবসময় কাজ চলছে এবং এই কাজগুলো হচ্ছে শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে সেই শক্তি উৎপাদিত হচ্ছে কিভাবে পুষ্টি উপাদান থেকে তোমার খাদ্যের মধ্যে যে পুষ্টি উপাদান ছিল সেখান থেকে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে এবং সেই শক্তি ব্যবহার করেই তুমি শুয়ে আছো বসে আছো আবার পরিশ্রমের কাজও করছো এই যে মনে করো তুমি যদি দৌড়াও তোমার দেহে অনেক শক্তি লাগে তখন কিন্তু তোমার অনেক খিদা লাগবে তার কারণ হলো তোমার দেহে খাদ্যের প্রয়োজন হয়েছে তোমার দেহে পুষ্টির প্রয়োজন হয়েছে এবং এই পুষ্টির প্রয়োজন মিটানোর জন্যই তোমার দেহ খাদ্য চাচ্ছে একজন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন অনেক কিলো ক্যালোরি খাবারের প্রয়োজন হয় এবং এই কিলো ক্যালোরি নিয়ে তোমার দেহে কতটুকু লাগবে সেটা নিয়ে একটা লিস্ট আছে যে কোনো ডাক্তারের কাছে গেলে অথবা তোমার বইয়ে দেখলেও তুমি খুঁজে পাবে যে তোমার তোমার জন্য কি পরিমাণ খাবার দরকার যেরকম একজন ধরলাম যে তোমার বয়স হলো ষোলো বছর ষোলো বছরের জন্য তোমার ওজন ধরলাম চুয়াল্লিশ কেজি ঠিক আছে তোমার বয়স হলো ষোলো বছর তোমার ওজন হলো চুয়াল্লিশ কেজি ধরলাম অন্য কারো ক্ষেত্রে অন্যরকম হতে পারে তাহলে তোমার দেহে কি পরিমাণ শক্তি দরকার যেন প্রতিদিন পঁচিশশো কিলো ক্যালোরি শক্তি দরকার তার মানে তুমি সারা দিন যে পরিমাণ খাবার খাবে মনে করো যে শর্করা খাচ্ছ আমিষ খাচ্ছ তারপরে স্নেহ পদার্থ খাচ্ছ সবচেয়ে বেশি কিলো ক্যালোরি থাকে শর্করাতে তারপরে থাকে স্নেহ পদার্থে এরপরে থাকে আমিষে আমিষ অন্য কাজেও ব্যবহার করা হয় কিন্তু শক্তি তৈরিতে সবচেয়ে বেশি কাজে আসে শর্করা পদার্থ স্নেহ পদার্থ এরপরে আসে আমিষ পদার্থ তোমার দেহে যদি পঁচিশশো কিলো ক্যালোরি শক্তি প্রয়োজন হয় তাহলে তোমাকে এমন পরিমাণ শর্করা আমিষ এবং স্নেহ খেতে হবে যাতে সবগুলো মিলায় তুমি দিনে পঁচিশশো কিলো ক্যালোরি শক্তি পাও এবং এই পরিমাণ শক্তি পেলেই তুমি একটা দিনে ঠিক মতো বেঁচে থাকতে পারবে এবং তোমার বৃদ্ধি ঠিক থাকবে তোমার দেহের গঠন ঠিক ঠিক থাকবে তোমার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ঠিক থাকবে তাহলে তোমার দেহের সবগুলো ক্রিয়াকে ঠিক মতো চালাতে হলে তোমাকে এই পরিমাণ কিলো ক্যালোরি গ্রহণ করতে হবে এটা বিভিন্ন ওজনের বিভিন্ন বয়সের মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হতে পারে তোমাদের বইতেই এই সম্পর্কে একটা লিস্ট আছে সেটা কিন্তু তোমরা দেখতে পারো আচ্ছা তাহলে আমরা কী কী জানলাম যে খাদ্যের মধ্যে ক্যালোরি থাকে যেটা আমাদেরকে শক্তি প্রদান করে এবং এই শক্তি থেকেই আমরা দেহে কর্মশক্তি পাই শক্তি দেহে দুইভাবে ব্যয় হয় একটা হলো দেহের অভ্যন্তরীণ কাজ বা মৌল বিপাকে আর একটা হলো পরিশ্রমের কাজে এবং এই খাদ্যের কি পরিমাণ ক্যালোরি মূল্য আছে সেখান থেকেই আমরা খাদ্যের পুষ্টি উপাদান সম্পর্কে জানতে পারি